எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரையும் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் இந்த காணொலியில் நாம் பார்க்க இருப்பது ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை விளையாட்டு நிகழ்வுகள் பகுதி இரண்டு ஏற்கனவே வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ஏற்கனவே வந்து விளையாட்டு நிகழ்வுகள் பகுதி ஒன்றுக்கான காணொலி வந்து ஏற்கனவே கொடுத்துருக்குறோம் அதையும் பார்த்துங்க தற்போது நாம் பார்க்க இருப்பது ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை விளையாட்டு நிகழ்வுகள் பகுதி இரண்டு இது வரைக்கும் இந்த வேர்ல்ட் வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கீழே கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க முதல் நிகழ்வு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற பதினேழாவது ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடரில் கத்தார் அணி முதல் முறையாக சாம்பியன் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்து பதினேழாவது ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடர்ல வந்து கத்தார் அணி முதல் முறையாக சாம்பியன் இதுக்கு முன்னாடி எந்தெந்த அணி வந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்கிறது என்பதை பத்தி பார்க்க போறோம் ஜப்பான் வந்து நான்கு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு இரண்டாயிரம் ஆகிய நான்கு ஆண்டுகளில் ஆசிய கோப்பையை கைப்பற்றியுள்ளது அடுத்தது சவுதி அரேபியா வந்து மூன்று முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு ஆயிரத்தி ஆகிய மூன்று முறை ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடர் கால்பந்து வந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது அடுத்து ஈரான் வந்து மூன்று முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு அடுத்து தென்கொரியா வந்து இரண்டு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அதே மாதிரி இஸ்ரா இஸ்ரேல் வந்து ஒரு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலு குவைத் வந்து ஒரு முறை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆஸ்திரேலியா இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஈராக் இரண்டாயிரத்தி ஏழு கத்தார் வந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆகிய அணிகள் அதாவது ஆசிய கோப்பை கால்பந்து வென்றுள்ளது அடுத்தது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் நொய்டாவில் நடந்த நான்காவது சீசன் ப்ரோ மல்யுத்த மல்யுத்தம் லீக் தொடரில் ஹரியானா அணி முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது மும்பை ஒரு முறை பஞ்சாப் இரு முறை இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மும்பை வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைஞ்சில் இந்த ப்ரோ மல்யுத்த கோப்பையை கைப்பற்றியுள்ளது நான்காவது சீசனில் வந்து ஹரியானா அணி முதல் முறையாக சாம்பியன் அடுத்தது சர்வதேச ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இரநூறு ஒரு நாள் போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ள முதல் பெண் கிரிக்கெட் வீராங்கனை யார் அவங்க வந்து மித்தாலி ராஜ் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் அடுத்தது அமெரிக்காவின் சியாட்டில் நடந்த சர்வதேச ஸ்குவாஷ் ஓபன் தொடரில் ரமித் டாண்டன் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் இது வந்து இவரோட நான்காவது சாம்பியன் பட்டம் ஆகும் அடுத்தது சர்வதேச இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் விளையாட்டில் நூறு போட்டிகளில் விளையாடிய முதல் ஆசிய வீராங்கனை என்ற சிறப்பை பாகிஸ்தான் பவுலர் சனாமிர் பெற்றார் இலங்கை அணியின் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் கேப்டனாக திமுத் கருணாரத்னே நியமனம் செயின் பீட்டர் பீட்டர்ஸ்பெர்கில் நடைபெற்ற டபிள்யூடி டபிள்யூடிஏ டென்னிஸ் போட்டியில் ஹிகி பெர்டன்ஸ் அதாவது நெதர்லாந்து வீராங்கனை சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் அடுத்தது சென்னை கீழ்பாக்கத்தில் நடைபெற்ற பெண்களுக்கான சர்வதேச கிராண்ட் மாஸ்டர் ரவுண்ட் ராபின் செஸ் போட்டியில் பதிமூணு வயதான திவ்யா தேஷ்முக் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் நாக்பூரில் நடைபெற்ற ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் விதர்பா அணி இரண்டாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது இதுல வந்து ஆட்ட நாயகன் விருதி வந்து ஆதித்யா சர்வதே அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அடுத்தது தாய்லாந்து நாட்டில் நடந்த இஜி ஏடி கோப்பைக்கான பழு தூக்குதல் போட்டியில் நாற்பத்தி ஒன்பது கிலோ எடை பிரிவில் இந்திய பழுத்தூக்கும் வீராங்கனை சாய்ஹோ மீராபாய் ஜானு தங்கப் பதக்கம் வென்றார் அதே மாதிரி இதே போட்டியில நாற்பத்தொன்பது கிலோ எடை பிரிவில் ஜப்பானின் மியாகே ஹிரோமி வந்து வெள்ளிப் பதக்கமும் அதே மாதிரி பப்புவா நியூ கினியாவின் லாவோ டிகா தவுஸ் தவுவா வெண்கல பதக்கமும் வென்றார் அடுத்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது உலகக்கோப்பை போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் உதவி பயிற்சியாளராக முன்னாள் கேப்டன் ரிக்கி பாண்டிங் நியமனம் முஸ்தாக் அலி இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் தமிழக அணிக்கு அஸ்வின் கேப்டனாக நியமனம் இந்தூரில் நடைபெற்ற எண்பத்தி ஆறாவது தேசிய சீனியர் ஸ்னூக்கர் சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பங்கஜ் அத்வானி சாம்பியன் இதன் மூலம் வந்து பங்கஜ் அத்வானி வந்து ஒன்பதாவது தேசிய ஸ்னூக்கர் சாம்பியன் ஆகும் இதுவரைக்கும் வந்து பங்கஜ் அத்வானி தேசிய அளவில் முப்பத்தி ரெண்டாவது ஜூனியர் பிரிவில் பதினொன்று அதே மாதிரி பிள்ளையாட்ஸில் ஒன்பது சிக்ஸ் ரெட் ஸ்னூக்கரில் மூன்று ஸ்னூக்கரில் ஒன்பது மொத்தம் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார் சர்வதேச அளவில் வந்து இருபத்தி ஒரு முறை சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்றுள்ளார்
அடுத்தது இந்திய பேட்மிண்டன் வீராங்கனை பி வி சிந்துவை சீனாவைச் சேர்ந்த லீனிங் விளையாட்டு உபகரணங்கள் தயாரிப்பு நிறுவனம் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ரூபாய் ஐம்பது கோடிக்கு ஒப்பந்தம் செய்தது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் நடந்த தேசிய வில்வித்தை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் காம்பவுண்ட் பிரிவு தனிநபர் இறுதி ஆட்டத்தில் முஸ்கார் முஸ்கான் கிர தங்கப்பதக்கம் வென்றார் அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சிறந்த டெஸ்ட் வீரருக்கான விருது வந்து சுழல் பந்து வீச்சாளர் நேத்தன் லைன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது சிறந்த ஒரு நாள் போட்டி வீரருக்கான விருது வந்து ஆல்ரவுண்டர் மார்க் ஸ்டோயனிஸ் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இரண்டாவது டேபிள் டென்னிஸ் சூப்பர் லீக் போட்டி அதாவது இந்தியாவில் வந்து சூப்பர் லீக் டென்னிஸ் போட்டியில் வந்து இரண்டாவதுல வந்து இரண்டாவது லீக் போட்டியில வந்து ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட வீரர்கள் அறுபது வீரர்களில் அதிக தொகைக்கு ஏலம் போனவர்கள் யார் யாருன்னு பத்தி பார்க்க போறோம் அது இந்த போட்டி வந்து இருபத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி நான்கு பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடைபெற்றது இதுல வந்து ஏலம் எடுக்கப்பட்ட வீரர்கள் இதுல வந்து அதிக விலைக்கு போனவர்கள் வந்து ராஜேஷ் வந்து ரூபாய் அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கும் நிதின் திருவேங்கடம் ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் ரீத் ரிஷியா முப்பத்தி மூன்றாயிரம் ரூபாய்க்கும் செர்கா ஜேகப் முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய்க்கும் சர்மிதா முப்பத்தி ஓராயிரம் ரூபாய்க்கும் ஏலம் போனார்கள் அடுத்தது இந்திய கபடி சம்மேளனத்தின் தலைவராக கசானி ஞானேஸ்வர் முடிராசு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அதே மாதிரி இந்திய கபடி சம்மேளனத்தின் துணைத் தலைவராக தினேஷ் பாட்டீல் ஜெகதீஸ்வர் யாதவ் ஆகியோர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் இந்திய கபடி சம்மேளனத்தின் பொதுச் செயலாளராக தேஜஸ்வி சிங் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இந்திய கபடி சம்மேளனத்தின் பொருளாளராக நிரஞ்சன் சிங் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அஸ்ஸாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் நடந்த எண்பத்தி மூன்றாவது தேசிய சீனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பெண்கள் பிரிவில் சாய்னா நேவால் சாம்பியன் அதே மாதிரி அந்த போட்டியில வெவ்வேறு பிரிவுகளில் யாராவது வின் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம் மென்ஸ்ல வந்து அதாவது ஆண்கள் பிரிவில் வந்து சவுரவ் வர்மா வந்து சாம்பியன் பட்டம் விமன்ஸ்ல வந்து சாய்னா நேவால் ஆண்கள் பிரிவில் வந்து சவுரவ் வர்மா பெண்கள் பிரிவில் வந்து சாய்னா நேவால் அதே மாதிரி ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் பிரணவ் செரி சோப்ரா சிராக் செட்டி அதே மாதிரி பெண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் ஷிகா கௌதம் கே அஸ்வினி வந்து சாம்பியன் பட்டம் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் மனு அட்ரி கே மனேஷா மனிஷா ஆகியோர் இந்த எண்பத்தி மூணாவது சீனியர் தேசிய பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர்கள் அடுத்தது இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மகாராஷ்டிரா மாநிலம் நாக்பூரில் நடந்த இரானி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் விதர்பாணி சாம்பியன் ஆஸ்திரேலிய உள்ளூர் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் பிக் பேஸ் லீக் தொடரில் எட்டாவது சீசனின் இறுதி ஆட்டத்தில் மெல்பர்ன் ரெனிகேட்ஸ் அணி முதல் முறையாக சாம்பியன் கத்தார் ஓபன் பெண்கள் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டியில் ஒற்றையர் பிரிவில் எலிஸ் மெர்டன்ஸ் அதாவது பெல்ஜிய வீராங்கனை சாம்பியன் தமிழ்நாடு தடகள சாம்பியன் அதாவது தடகள சங்கம் சார்பில் இந்திய தடகள சம்மேளனம் ஆதரவுடன் ஆறாவது தேசிய ஓபன் நடைபந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் நடைபந்தியத்தில் ராஜஸ்தான் வீரர் ஜிதேந்தர் சிங் ரத்தோர் முதலிடம் இரண்டாவது இடம் வந்து குஜராத் வீரர் ஜோசி சாகர் இரண்டாவது இடம் ஹரியானா பவன் குமார் மூன்றாவது இது வந்து ஐம்பது கிலோமீட்டர் நடைப்பயணம் அதே மாதிரி ஆண்களுக்கான பத்து கிலோமீட்டர் நடைப்பயணத்தில் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த சுராஜ் பன்வார் முதலிடம் அதே மாதிரி உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த பார்மன் அலி வந்து மூன்றாவது இடம் இரண்டாவது இடம் வந்து ஹரியானாவை சேர்ந்த ஜூனைத் ஜூனைத் வந்து இரண்டாவது இடம் பெண்கள் பிரிவில் வந்து உத்தரகாண்ட் வீராங்கனை ரோஜி பாட்டில் முதலிடம் இரண்டாவது இடம் வந்து மத்திய பிரதேச வீராங்கனை சுவர்னா கபேஸ் இரண்டாவது இடம் குர்பிரீத் கவுர் மூன்றாவது இடம் அதே மாதிரி இந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஸ்போர்ட்ஸ் எஸ் எஸ் அவார்ட்ஸ் வின்னர்ஸ் வந்து யாராருன்னு பார்க்க போறோம் இதுல வந்து சிறந்த வீரருக்கான விருது வந்து விராட் கோலி ஜாஸ்பிரீத் பும்ரா அவர்களுக்கும் அதே மாதிரி வீராங்கனை வந்து ஸ்மிருதி மந்தனா அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் ராக்கெட் ஸ்போர்ட்ல வந்து சரத் கமால் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் த இயர் ராக்கெட் ஸ்போர்ட்ல பி வி சிந்து மணிகா பத்ரா அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்டில் நீரஜ் சோப்ரா ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் த இயர் ட்ராக் அண்ட் ஃபீல்டில் ஹிமா தாஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் அதர் டீம் ஸ்போர்ட்டில் சுனில் சேத்ரி ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் த இயர் அதர் டீம் ஸ்போர்ட்டில் குர்ஜித் கர் அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் அதர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்டில் பஜ்ரங் புனியா ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் த இயர் அதர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்போர்ட்டில் மேரி கோம் வினேஷ் போகத் அதே மாதிரி வினேஷ் போகத் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் த இயர் மோட்டார் ஸ்போர்ட்டில் கே பி அரவிந்த் அவர்களுக்கு இந்த ஆசஸ் அவார்டு வழங்கப்பட்டது அதே மாதிரி ஜூரி அவார்டு வ
யங் அத்லட் மேல் சௌரப் சௌத்ரி விமன் அதாவது யங் விமன் அவார்டு வந்து மனுபாகர் அதே மாதிரி பேரா பேரா அத்லட் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆஃப் தி இயர் சுயஸ் யாதவ் மனோஜ் சர்கார் அதே மாதிரி பேரா அத்லட் ஸ்போர்ட்ஸ் விமன் ஆஃப் தி இயர் வந்து தீபக் மாலிக் அதே மாதிரி பெஸ்ட் ஸ்டேட் ஃபார் ப்ரமோஷன் ஆஃப் தி இயர் இயர் வந்து ஒடிசா பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஃபார் த ப்ரமோஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஆர்மி ஸ்கூல் அதே மாதிரி பெஸ்ட் பிஎஸ்சி கார்பரேட் ஹவுஸ் ஆஃப் த ப்ரமோஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ரயில்வே டீம் அதே மாதிரி சேர்மன் சேர்மன் சாய்ஸ் அவார்டு வந்து சேத்தேஸ்வர் புஜார் அவர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டது இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் ஆஸ் எஸ் அவார்டு வின்னர்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதுக்கப்புறம் அதாவது பிக் பாஸ் லீக் நடைபெறும் இல்லைங்களா ஆஸ்திரேலியாவில் இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறுது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை எந்தெந்த டீம் வின் பண்ணிச்சு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று பன்னெண்டுல வந்து சிட்னி சிக்ஸர்ஸ் வந்து சாம்பியன் பன்னெண்டு பதிமூணுல பிரிஸ்பேன் பிரிஸ்பேன் ஹீட் வின்னர் பெர்த் ஸ்காட்சர் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலுல வந்து சாம்பியன் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினைந்துல பெர்த் ஸ்காட்சர்ஸ் அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து பதினாறுல வந்து சிட்னி தண்டர் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழு பெர்த் ஸ்காட்சர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல அடிலைடு ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பதுல மெல்பர்ன் ரெனிகேட்ஸ் ஆகியோர் ஆகிய அணிகள் பிக் பாஸ் லீக்ல வந்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்ற அணிகள் இது வரைக்கும் நம்ம இந்த காணொலியில் பார்த்தது ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை விளையாட்டு நிகழ்வுகள் பகுதி இரண்டுக்கான காணொலி இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த காணொலியை உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இது வரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த காணொலியை மறக்காம உங்க நண்பர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து பாருங்க நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ற வீடியோஸ் வந்து தொடர்ந்து பாருங்க யார் யாரெல்லாம் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகிட்டு இருக்கிறீங்களோ அவங்களுக்குலாம் வந்து மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும் நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை விளையாட்டு நிகழ்வுகள் பகுதி இரண்டுக்கான காணொலியை நம்ம வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் தமிழ் சேனல்ல பார்த்தமைக்கு நன்